She's going to have the word for us today. Can you hear me? There you Buenos go. Dias. All right. We are reading today from uh, John. Uh, we are reading John 10, 7 through 18. Hoy vamos, a, hoy vamos a estar leyendo de Juan 10, del 11 al 18. Go ahead and open those up at your phones or your Bible. Saquen sus Biblias, sus teléfonos, en sus boletines. I am the good shepherd. The shepherd lays down his life for his sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees a wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Just as the father knows me and I know the father. And I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of the sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and they shall be one flock and one shepherd. The reason the Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Leemos, dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y él no le pertenece las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el padre me conoce y yo lo conozco, y doy, mi vi eh, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi padre. Okay, so today I'm talking about the good shepherd. Hoy vamos a estar hablando del buen pastor. Jesus says, I am the good shepherd. Jesús dice, yo soy el buen pastor. And of course, not growing up um, in any place. I'm a city girl, right? So I have no concept of sheep. Así que por supuesto, no habiendo crecido... En, en algún campo crecí en la ciudad no tengo ni un concepto de lo que es las ovejas there's a lot in the bible about sheep and so immediately i start researching it and trying to figure out you know, what is what's sheep all about what is this talking about hay mucho en la biblia sobre las ovejas e inmediatamente comencé a investigar qué es, qué es todo esto sobre las ovejas uh, this was one of the reasons why we actually took a trip this summer we were in england así que recientemente este verano viajamos mi familia y yo a inglaterra and I was so excited to see sheep all over that island. I have a picture to share here with you. Tengo una foto aquí para compartir. I was taking pictures of every sheep I could find. <laughs> Tomé foto de todas las ovejas que encontré. And you know, of course, it just looks picture perfect. Y por supuesto, se ven muy and I was very proud that the sheep finally looked at me and I got one that was actually staring at me. And I definitely thought of Michelle last week. She was talking about the wall around the sheep and they have those sheep walls all over England, which I just love to see. Y estaba pensando sobre el mensaje de la pastora Michelle la semana pasada, donde ella habló de las paredes que había protegiendo al redil y allá habían esas paredes. And so when we talk about sheep pen, you know, you see kind of those stone walls that they use for the sheep. Así que cuando hablamos de ese redil, uh, debemos imaginarnos esas paredes de piedra que, no, que vemos aquí. But of course, when I'm first researching sheep, the first thing you get are these YouTube videos of sheep doing silly things. Pero obviamente cuando comienzas a investigar sobre las ovejas, lo primero que encuentras es los videos en YouTube haciendo cosas tontas. 
And before you know it, I'm laughing, the tears are falling, I'm showing my children. We're all laughing at the sheep. Oh my gosh, they're so silly. There's one where the sheep is in a ditch, you know, just uh, this really deep ditch. Hay una de una oveja que se cayó en un hoyo muy profundo. And the shepherd is just pulling the one leg, you know, pulling it out, oh, you y know, and working on it. De sacarlo, está haciendo mucho esfuerzo. And then the sheep finally gets free and is taking these flying, you know, jumps around. Y por fin la oveja sale y comienza a saltar muy fuerte. And takes one jump and boom, back into the ditch. Y comienza a saltar y vuelve y se cae al, al mismo hoyo. And you know, it must have been like 30 seconds later, right? It's y like, I'm free! 30 segundos después de ser liberada. So, and there's so many others, right, of sheep getting caught in tire swings and trying to get away. Y hay muchos más de ovejas tratando de escaparse y correr. But there was one that I really caught my eye and it was a group of tourists. Y había, pero había uno que realmente me llamó la atención y era un grupo de turistas. And they're looking out on the sheep and the shepherd is telling them how I normally call the sheep. So he's saying, you know, go sheep, 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 kind of like that. Y había uno de, uno de un pastor que le estaba enseñando a los turistas cómo él llamaba a las ovejas. And of course they all try it. They're trying to sound as much like the farmer as they can. Y los turistas comienzan a tratar y ellos comienzan a tratar de sonar como el pastor. And the sheep don't even raise their head. They're just eating the grass. Y las ovejas ni siquiera levantan la mirada. Ellos siguen comiendo la, la grama. And they all kind of give up. And then the shepherd comes and just quietly, sheep, 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 sheep. Y viene el pastor muy callado y hace su señal. And all their heads go up. Right? And they start running. Oh, he's going to feed us. <laughs> And everybody's in awe. Oh, wow, that's amazing. They really do know his voice. And so that's what we're talking about today, right? Uh, recognizing the voice of Jesus. And how to follow him. So, looking at this passage, of course, we see this phrase where it says, hired hand. Cuando vemos este, pasado, este pasaje, vemos esa palabra que dice, el asalariado. It says the hired hand uh, runs away from uh, protecting the sheep. Dice que el asalariado huye y no protege a las ovejas. And we know in the situation that Jesus uh, was specifically speaking to the Pharisees and the religious leaders uh, in the community. And what they were meant to protect the sheep from was, and I have a picture right here. Y lo que ellos te, tenían que tratar de proteger a las ovejas de era The wolves that are coming into the pen. Los lobos que están tratando de venir a redir. And I love this picture because it shows you, right, this element of a wolf dressed in sheep's clothing. Y me encanta esta imagen porque te enseña ese concepto de lobo vestido de oveja. And wolves are not always obvious, right, to the sheep. Y los o lobos no son, obvia, no son obvios o claros. Sometimes, las sometimes they look just like sheep. Muchas veces se parecen como las ovejas. But they have a different idea of what pero, they want from those sheep. Una idea muy de lo que de las to eat and devour them. Y and so he's saying the hired hands are not doing a good job of this. Así que está que los no están un buen en las and I couldn't help when I was reading this and researching it and going through, um, you know, trying to learn kind of about wolves and how they attack sheep. Y no podía pensar cuando hacía mi investigación en cómo los lobos atacaban las ovejas. I couldn't help but think about this one book that I've been reading, a history book. No podía evitar sino pensar en un libro que he estado leyendo, un libro de historia. And I'm like a big history person. I love learning about history. I don't know if there's anyone else out there who's like me. Y a mí me gusta mucho la historia. No sé si a alguno de ustedes le gusta leer sobre la historia. But this was a particular book about, um, it is, it was named Strong Men by Ruth Ben Gantz. Es un libro en particular que se llama El Hombre Fuerte pa, uh, por la autora Ruth Ben Gantz. And she walked through the history of kind of dictators in the world. Y ella cuenta la historia de los dictadores en el mundo. And it's, it wasn't a Christian book, but I found the message so Christian as I was reading it. Y aunque no era un libro cristiano, encontré un mensaje muy cristiano a medida que lo leía. 
She follows these dictators from every part of the world. Ella sigue los dictadores por cada, de todas partes del mundo. And starts recognizing these similarities that all of them have. Y comienza a reconocer todas las similitudes que cada uno tiene. And it's amazing to see because they come from different cultures, different backgrounds, different eras. Y es muy asombroso de ver porque vienen de diferentes lugares, de diferentes eras y tiempos. And yet they have these same qualities. Y aún así tenían las mismas cualidades. And one of them was this grandiose self. Y uno de ellos era este ser grandioso. I am more important than anyone else. Yo soy más importante que cualquier otra persona. The people in the world are there to serve me. Las personas en el mundo existen para servirme. Right? And then another quality they had, uh, they often use extreme violence or abuse to get the power that they want. Otra cualidad es que usualmente usan mucha violencia para adquirir el poder que ellos quieren. To them, they didn't care who they needed to walk on or step on in order to get power. Así que no le importa sobre quién tenían que caminar o destruir para adquirir el poder. Another quality that they saw in all of these was uh, they adopt religion to serve their own uh, power and influence. Otra cualidad que ellos tienen es que adoptan la religión para alimentar su propia su propio poder e influencia. So whatever religion was is popular in their region, they would use that in order to say this religion supports me and my stance and where I am. Así que cualquier religión que era popular en esa región, ellos la adoptaban para decir que esa religión apoyaba su propio mensaje. And this really made me think a lot about um, the story in Genesis of the tree of good and evil. Y esto me hizo pensar de la historia en el Génesis sobre el árbol del bien y el mal. You have Adam and Eve that eat the fruits from this tree, right? They choose to eat the fruit of, uh, from the tree of good and e of the knowledge of good and evil. Tienes a Adán y Eva que comen y deciden comer de este árbol del bien y el mal. And maybe many people think that that fruit was the ability to change somebody's idea about what is good and what is bad. Y muchas personas piensan que ese árbol tenía la habilidad de cambiar el concepto que las personas tenían sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. And this is many times what those dictators do, right? They change what's the idea of good and bad. Y esto es lo que estos dictadores muchas veces hacían, ellos cambian ese concepto de lo que está bien y lo que está mal. So all their ideas are good. Así que todas sus ideas son buenas. And all the things they don't like that maybe people that oppose them are bad. Y todas las cosas que se oponían a ellos entonces son malas. Until we lose all touch with what is good and what is bad anymore. Hasta que perdemos todo concepto de lo que realmente es bueno. Of, oftentimes this, uh, we see this right in propaganda. They use a lot of propaganda. They have to have some kind of news uh, program. Usualmente lo vemos por medio de propaganda. Tienen que tener anuncios y algún tipo de programa. That announces what is good about them or what the religion supports in them que anuncia lo que es bueno sobre ellos y lo que la religión apoya. And another quality we see is their eye for world domination. Y otra cualidad que vemos es su ojo para la, el dominio global. They want more power and more control and more nations and more countries. Quiere más poder y control y controlar más países y tener más influencia en otros lugares. So why am I telling you all this historical information? Así porque te estoy diciendo toda esta información histórica. It's because when we look at the good shepherd, we see the exact opposite of this. Es porque cuando vemos al buen pastor, vemos completamente lo opuesto. Instead of thinking that the world is meant to serve him, en vez de pensar que el mundo está creado para servirle a él, Jesus serves the world. Jesús sirve al mundo. He chooses over and over. In fact, it's probably like three times, right, just in this passage where he says, I lay down my life for the sheep. Jesús escoge, de hecho lo dice como tres veces en este pasaje, yo doy mi vida por las ovejas. That is so different, right? Es tan diferente. And then we have this element of he does it in a nonviolent way. Y luego tenemos este elemento de que él lo hace de una manera no violenta. He dies on the cross at the hands of violence. Él muere en una cruz en las manos violentas. But he refuses to join in that path. Pero él se rehúsa a unirse en ese camino. And this was such a strong element of the early church. Y esto era un elemento muy fuerte dentro de la iglesia primitiva. That they recognize that they don't follow these paths of violence que ellos reconocían que ellos no iban a seguir estos caminos de violencia. But instead walk this path of love. 
sino que van a caminar este camino de amor. Like their shepherd. And I have a picture here. Y tengo una imagen oh. aquí. Ah, oh, love this. This is such a great picture. Uh, es una, una imagen maravillosa. Right? Jesus is not looking at the sheep as something to devour. Jesús no está mirando la oveja como algo a que devorar. But instead, he's running after it. Sino que está persiguiéndola, corriendo los pies. I love this picture. It's such a powerful. I know people are always selling it because they want it in their house. <laughs> Me encanta porque mucha But gente la quiere en sus hogares. I have the next picture here. Behind it, here is what the early church, uh, how they functioned in their faith. Aquí como esto es una imagen que representa cómo la iglesia primitiva funcionaba en la iglesia. They recognized the way that Christ died. Ellos reconocían la forma en que Jesús murió. And sacrificed uh, his life and lived in a nonviolent way. Y sacrificó su vida y vivió de una manera no violenta. That that was who they were as Christians. Que eso era quienes ellos eran como cristianos. To the point of this moment, right? This is a Roman uh, Colosseum. Al punto en que llegaron a esto, esto es un coliseo romano. And they would have shows where people would come watch. Y ellos tenían eventos donde las personas venían a mirar. And send hungry animals out to devour whoever they threw in there. Y enviaban animales hambrientos a devorar quien sea que estuviera allí. And often they were Christians. Y muchas veces eran cristianos. And when you became Christian, you knew this was the path that I'm following. Y cuando tú te convertías en cristiano, usted ya sabía que este era el camino que estaba siguiendo. We also see, as opposed to um, this idea of using religion to support myself, también vemos esta idea de que en vez de usar la religión para apoyar mis ideas, we see this idea of Jesus coming and walking in the flesh. Vemos esta idea de Jesús caminando en su carne. To show us what good and evil actually look like again. Para mostrarnos por medio de su vida lo que realmente es el bien y el mal. He was the body embodiment of that. He was the example of what good and bad is. Él era la encarnación de lo que significaba el bien y el mal. And so this, for many, even for the religious leaders during his time, it looked so different to them. Así que para muchos, aún para los líderes religiosos de ese tiempo, era muy diferente a lo que ellos imaginaban. He walked in that language of love. Él caminaba en ese idioma del amor. And not in that language of self. Y no en ese idioma del yo mismo. And then we have this idea of world domination, right? Y también tenemos esta idea del dominio global. And we have this moment in the Bible where Jesus is tempted by the devil. Y tenemos este tiempo en la Biblia donde Jesús es tentado por el diablo. Right? And one of those situations is all the kingdoms of the world Satan presents to Jesus. Y una de las tentaciones es que Satanás le presenta todos los reinos de la tierra. You can have all these if you worship me. Tú puedes tener todo esto si me adoras. The, that is just such an image, right, of a dictator. Of it. That's, that's what you want. That's your goal. But Jesus says no. Pero Jesús le dice, no. I am not going to walk in the ways that the world walks. So when we talk about following the voice of Jesus, following the shepherd's voice, Así que cuando hablamos de Seguir la voz de Jesús, seguir la voz del buen pastor. We are called to recognize uh, that his own language of love and how he calls to us. Somos llamados a reconocer su idioma del amor y cómo él nos llama. It may not be an audible voice that's out loud. Tal vez no sea una voz audible que es fuerte. But we can recognize when that language of love is being spoken and taught about. Pero podemos reconocer cuando ese idioma del amor es hablado y podemos escucharlo. And we can recognize when there's a wolf in sheep's clothing among us. Y podemos reconocer cuando hay un lobo vestido de oveja entre nosotros. Or maybe we're walking that way ourselves a bit, right? O tal vez somos nosotros mismos que estamos caminando así un poco. Wait a minute, I'm thinking of self, I'm thinking of power, I'm thinking of dominion, I'm thinking of control. Tal vez estoy pensando, oh, estoy pensando de mí mismo, de mi propio poder, de mi propia influencia, de mi propio dominio. And then when it comes to leadership, right, we hear Jesus calling to us to follow him. Y cuando hablamos de liderazgo, escuchamos a Jesús diciéndonos que le sigamos. And live in the same way that he does. Y vivir de la misma manera que él vivió. I want you to look at John 21, verse 15 through 17. Quiero que miremos en Juan 21. 
Jesus writes, and right, we're getting this image of the shepherd and the sheep again. Tenemos nuevamente esta imagen de las ovejas. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said, you know I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús respondió, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió por tercera vez, Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. So often we focus on the word love, I think, in those passages, right? There's different Greek words for love. Muchas veces nos enfocamos en esa palabra amor. Hay muchas palabras para esa palabra griega de amor. But we forget that he's calling him to feed the sheep. Pero nos olvidamos que Jesús lo está llamando a alimentar a sus ovejas. Over and over again he's saying, this is what I want you to do is care for the sheep. Una y otra vez, esto es lo que quiero que hagas, alimenta a mis ovejas. And many people, if you read a few verses after, it says, Jesus is even referring to the way that Peter would die and sacrifice his life for his faith. Y muchas veces cuando leemos los versos que siguen, Jesús está explicando la manera en que Pedro va a morir. And we're called to follow Jesus along the same path. Y estamos llamados a seguir a Jesús en ese mismo camino. We could have confidence that he is the good shepherd and he shows us what good really is. Podemos tener la confianza de que él de verdad es el buen pastor y de que él sabe lo que está bien. But we also participate in this goodness as we walk through life. Pero también participamos de su bondad a medida que caminamos por esta vida. Making it not about ourselves, but about others. Haciéndonos no sobre nosotros, sino sobre otras personas. Making it not about control, Haciéndonos no sobre el control, but about love towards others. Sino sobre el amor hacia otras personas. And recognizing when we see a wolf uh, speaking out words that are not like Jesus. Y reconociendo cuando hay un lobo hablando palabras que no provienen de Jesús. This is our calling as followers of Jesus. Este es nuestro llamado como seguidores de Jesús. And we were even talking in our class earlier. Y es aún lo que estamos hablando en nuestra clase anteriormente. Why would you ever run into trouble if you're just loving people? ¿Por qué vas a enfrentarte a esos problemas si solo estás amando a las personas? You get in a lot of trouble when you're loving people. Realmente te metes en problemas cuando amas a las personas. Jesus talks in this verse previous, right? He says, I have sheep of other sheep pen. Jesús habla en estos versos que tengo ovejas en otros rediles. And I'll call them also. Y también tengo que llamarlas. And there's often so many, right, that are different than us, that look different from us, that come from different cultures. Y hay muchas, ustedes saben que vi, que son diferentes a nosotros que vienen de otras culturas. Or maybe different social classes. O tal vez clases sociales diferentes. And Jesus says, they are my sheep. Y Jesús dice, ellas también son mis ovejas. And I'm bringing them into the fold. Y yo quiero llamarlas al redil. And we're called to love and accept them. Y estamos llamados a aceptarlas y darle la bienvenida. As sheep, just the same as us. Como ovejas, tal como nosotros. In need of God's love. Que necesitan el amor de Dios. So I'm going to close us in prayer. Así que voy a terminar en oración. We thank you, Lord, that you are the example of what is truly good. Gracias, Señor, porque eres el, el ejemplo de lo que realmente es bueno. Thank you that even when we lose sight of what good is anymore. Gracias porque aun cuando perdemos la vista de lo que es bueno. That you show us again and again. Tú nos muestras una y otra vez. What it means to love and sacrifice and serve each other. Lo que significa amar y sacrificarnos por I pray, otros. I pray for those here today. Oramos por los que están aquí hoy. That have seen so many sheep in wolf's clothing que han visto a muchos lobos vestidos de ovejas that they don't know how to recognize your voice anymore que no saben cómo reconocer tu voz 
I pray that you would open our hearts to hear you. Oro para que abra nuestros corazones para poder escucharte. And to recognize your goodness. Y reconocer tu bondad. And to follow you. Y a seguirte. And not to follow the ways of the world. Y no seguir los caminos de este mundo. That desi desires power and status. Que desea el poder y el estatus. But instead values sacrifice and love. Sino que podamos sacrificarnos en amor. I pray for those of us that have been Christians for a long time. Oro por los que hemos sido cristianos por mucho tiempo. That you would teach us again what it means to be your follower. Que nos enseñes nuevamente lo que significa ser tu seguidor. To do good and sacrifice in love. De hacer lo que es bueno y sacrificarnos por amor. And I thank you that you empower us. Y te pido que nos des poder. Through your Holy Spirit. Por medio de tu Espíritu Santo. To live in this goodness. Para vivir en esta bondad. To follow the good shepherd. Para seguir al buen pastor. And to bring your hope and life to this world. Y para traer tu esperanza y tu luz a este mundo. All these things we pray in Jesus' name. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amen.